السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرن ڈاٹ پی کے اینڈ سبسکرائب ٹو کیپ ان کنٹینٹ آج ہم نامز ایم ڈی کے ایٹ چیپٹر سیلولر ریسپیشن اس میں فیڈرل بک یا پھر نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جو بایولوجی کی بک ہے اس میں جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں اپروکسیمیٹلی ٹین امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جن میں چند کنسیپٹل پوائنٹ ہیں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے کیونکہ فیڈرل کی بک سے ایٹی پرسینٹ نامز کا پیپر آتا ہے نامز ایم ڈی کیٹ ہو ایف ایم ڈی سی ہو یہ دونوں ہی فالو کرتے ہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کو ایٹی پرسینٹ تو وہ اسٹوڈنٹ جو کہ یہ ان بکوں کو نہیں پڑھتے یا پھر ان بکوں کو پڑھتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں لگتا کہ کس طرح سے ان کے سلیبس میں سے اچھے پوائنٹ بنتے ہیں اور نمز والے ڈالتے ہیں ان کو بھی یہ پوائنٹ کلیئر ہو گے تو سب سے پہلے پوائنٹ نمبر ون انٹرنل ریسپریشن از آلسو کال کیٹابولک ریسپریشن ہم وہ پوائنٹ بھی کلیئر کریں گے جو کہ ہماری بک میں یا کے پی کے والوں کی بک میں نہیں ہے لیکن فیڈرل کی بک میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اور بڑے بڑے کنسیپٹ ان دونوں چیزوں کو ہم کلیئر کریں گے انٹرنل ریسپریشن کو ہم کیٹابولک ریسپریشن بھی کہتے ہیں جب کہ ایکسٹرنل ریسپریشن جسے بریتھنگ کہتے ہیں اسے ہم کیٹابولک نہیں کہتے کیونکہ کیٹابولک ہوتا ہے میٹابولزم کے ریلیٹڈ بریک ڈاؤن تو بریک ڈاؤن ہوتی ہے انٹرنل ریسپریشن جو کہ سیل کے اندر ہوتی ہے اس لیے ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل جو کہ سمپل بریتھنگ ہے ٹیکنگ آکسیجن اینڈ گیونگ آؤٹ کاربن ڈائکسائڈ جب کہ دوسری ہے انٹرنل جو کہ ہمارے سیل کے اندر مائٹوکونڈریا اور سائٹوپلازم میں ہو رہی ہے جس میں گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہے اس لیے انٹرنل ریسپریشن کو ہم کیٹابولک ریسپریشن بھی کہتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو فیرنس از پارٹ آف اپر ریسپریٹری ٹریک یہ وہ چیز ہے جو کہ پنجاب کی ٹیکسٹ بک میں نہیں بتائی ہوئی لیکن فیڈرل میں اسے ڈسکس کیا ہوا ہے ہمارے جو ریسپریٹری سسٹم ہے اسے فیڈرل کی بک میں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک ہے اپر ریسپریٹری ٹریک اور دوسرا ہے لوور ریسپریٹری ٹریک ہوتا یہ ہے کہ جب ایم سی کیوز وہ ڈالیں گے فرض کریں ڈالتے ہیں یا پھر اس طرح سے آ سکتے ہیں وہ پوچھتے ہیں وچ آف دا فلوئنگ از ناٹ اے پارٹ آف اپر ریسپریٹری ٹریک تو اسٹوڈنٹ کو یہ تو پتہ ہے کہ اپر ریسپریٹری ٹریک میں نوزت ہے نسل کیوٹی آتی ہے وہ لوور ریسپریٹری ٹریک میں لیڈنگس آتے ہیں اس کے علاوہ ٹریکی آتے ہیں لنگز آتے ہیں لیکن فیرنگس کیونکہ دونوں کے مڈ میں آتے ہیں اس لیے یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں پتہ نہیں جو فیرنگس ہے یہ اپر ریسپریٹری ٹریک میں آتا ہے یا پھر لوور میں آتا ہے تو جو فیرنگس ہے وہ اپر ریسپریٹری ٹریک کا حصہ ہے نام کے لوور ریسپریٹری ٹریک سو آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کیونکہ فیڈرل میں اسے اپر ریسپریٹری ٹریک میں شامل کیا گیا اور یہ ہوتا بھی اپر ریسپریٹری ٹریک کا حصہ ہے تو یہ ہوگا پوائنٹ نمبر ٹو اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری کی طرف یہ جو بک ہے کیونکہ ایک مرتبہ تو آپ کو میں ویڈیو میں سمجھا دیتا ہوں کنسیپٹ لیکن جب آپ پیپر کے قریب جائیں گے تو آپ کو پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ سے یوٹیوب کے اوپر آئیں اور میرا لیکچر دیکھیں اس لیے آپ کو بک بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے آپ واٹس ایپ کا لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے لیکچر کو دیکھنے کے بعد وہاں پر جا کر آپ کو فیڈرل کی بایولوجی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں وہ مل جائیں گے آپ وہاں پر جا کر پرچیز کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری اپر ریسپریٹری ٹریک ہیز آ ڈیفینس میکانیزم کنسسٹ آف نوز ہیئرز میوکس اینڈ سلیا یہ ایک بات ہے جو کہ فیڈرل کی بک میں ایکسٹرڈینری ہے لیکن کے پی کے کی یا پھر پنجاب کی بک میں نہیں لیکن فیڈرل والے بھی اس ایم سی کیوز کو غلط کرتے ہیں جب کبھی انہیں دیا جاتا ہے کیونکہ اپر ریسپریٹری ٹریک کا ڈیفینس میکانیزم کن چیزوں پہ کنسسٹ کرتا ہے نوز ہیئر سلیا میوکس وہ پوچھتے ایسے ہیں کہ وچ آف دا فلوئنگ ڈز ناٹ انکلوڈیڈ ان دا ڈیفینس میکانیزم آف اپر ریسپریٹری ٹریک تو اسٹوڈنٹ کو یہ تو پتا ہوتا ہے نوز ہیئر آتے ہیں سلیا آتے ہیں میوکس پہ چند اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں پتہ نہیں یہ ڈیفینس کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ ڈیفینس کن کے آگے کرتے ہیں ایک اور بات ہے کہ یہ ڈیفینس میکانیزم ہے یہ نہ صرف نان لیونگ بلکہ پیتھوجن یعنی سمپل بیکٹیریا کے خلاف بھی یہ ڈیفینس کرتے ہیں نوز ہیئر میوکس اور سلیا یہ دونوں طرح سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈیفینس میکانیزم میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں دوسرا وہ کن چیزوں کے خلاف ڈیفینس کرتا ہے بوتھ لیونگ اینڈ نان لیونگ لیونگ میں کیا آتا ہے پیتھوجن بیکٹیریا وائرس وائرس ہے لیونگ نان لیونگ میں لیکن بیکٹیریا آتے ہیں پیتھوجن میں دوسرا نان لیونگ میں جو جیسے ڈسٹ پارٹیکل ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں باڈی کے اندر آنے سے پوائنٹ نمبر تھری فور بلو میوکس میمبرین کپیلٹیز وام اپ ٹو تھرٹی ڈگری سینٹیگریڈ ڈیپینڈنگ 
एक्सटर्नल कंडीशन जो एयर आती है हमारे नसल कैविटी के अंदर नोस्टिल्स के थ्रू उसे पीड़ित करती हैं गर्म वार्म करती हैं अप टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तो ये जो टेम्परेचर है ये पंजाब की टेक्स बुक में मेंशन नहीं है लेकिन फेडरल की बुक में मेंशन है और लास्ट ईयर टू थाउजेंड एटीन में भी चंद ऐसे एम सी क्यूज आए थे जो कि सिंपल एम सी क्यूज थे लेकिन क्योंकि पंजाब वाले उन बुकों को नहीं पढ़ते फेडरल की इसलिए उन्होंने सिंपली उन्हें गलत कर दिया इसलिए आपको ये बताना सिंपल सिंपल एम सी क्यूज के पॉइंट बताना उन स्टूडेंट को जो कि फेडरल के नहीं है क्योंकि फेडरल के बहुत ही कम बच्चे हैं लेकिन नमद फॉलो करता है फेडरल को सो थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन नंबर फाइव पॉइंट नंबर फाइव फेरेंस डिवाइड इनटू थ्री पार्ट ये भी अहम पार्ट है जो कि फेडरल की बुक में एक्सप्लेन है लेकिन दूसरी बुकों में नहीं फेडेंस के तीन पार्ट किए गए हैं एक जो नसल कैविटी के करीब होता है नैदो फेडेंस दूसरा ओरल कैविटी ओडो फेडेंस तीसरा जो लेडेंस के करीब होता है लडिंगो फेडेंस सो so, फेडेंस के कितने पार्ट हैं तीन पार्ट कौन कौन से हैं आपके सामने हैं इसके अलावा पॉइंट नंबर सिक्स ट्रिकियड स्कैन फ्राम लेडेंस टू फिथ थोरेस्टिक वर्टिब्रा अब हमारी बॉडी में जो सा ट्रेकिया है जैसे कि आप जानते हैं कि लेडेंस के बाद स्टार्ट होता है ट्रेकिया तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है ये लेडेंस से स्टार्ट होता है वो थोरेस्टिक वर्टिब्रा टोटल ट्वेल्व थोरेस्टिक वर्टिब्रा है इनमें जो फिफ्थ थ्रेसिक वर्टिब्रा होता है यहाँ तक ट्रेकिया आता है बाद में डिवाइड हो जाता है सो so, अगर आपसे पूछें कि जो ट्रेकिया है वो कहाँ पर आकर डिवाइड होता है या फिर कहाँ पे एंड होता है तो फिफ्थ थ्रेस थोड़ेसिक वर्टिब्रा पे आकर ये एंड हो जाता है एक होते हैं वर्टिब्रा रिब्स दूसरा वर्टिब्रा जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के होती हैं तो फिफ्थ थ्रेसिक वर्टिब्रा पे आकर ट्रेकिया एंड हो जाता है इसके बाद बात करते हैं हम पॉइंट नंबर सेवन की देर आर टू सेकेंडरी ब्रोंकई इन लेफ्ट लंग एंड थ्री इन लाइट राइट लंग इसको भी पॉइंट क्लियर करते हैं कि टू सेकेंडरी ब्रोंकई होती हैं लेफ्ट लंग में जबकि थ्री होते हैं राइट लंग में क्योंकि एक है लेफ्ट लंग एक है राइट लंग तो टू सेकेंडरी ब्रोंकई क्योंकि जो सा ट्रेक है वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकई में तो ब्रोंकई में जी डिवाइड होती है ब्रोंकियोज में अल्टीमेटली आ जाता है एलव्यूलाई तो ये बात है कि जो सा राइट लंग है उसमें तीन सेकेंडरी ब्रोंकई जबकि जो सा लेफ्ट है उसमें टू तो आपने इस पॉइंट को भी याद रखना है जो कि फेडरल की बुक में डिस्कस किया गया है पॉइंट नंबर एट एलिवलाई आर साइट ऑफ गैस एक्सचेंज ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये भी डिस्कस कर दिया पॉइंट नंबर नाइन डाया फ्राम एबडोमिनल मसल एंड इंटरकोस्टल मसल हेल्प इन ब्रीथिंग इस पॉइंट में किस तरह से धोखा हो सकता है उन स्टूडेंट को जो कि फेडरल से बिलोंग नहीं करते यहाँ पे जो करते हैं जब उनके सामने भी जब ये एम सी क्यूज की फॉर्म में बन के आता है तो ये ऑप्शन भी वो इनक्रेक्ट कर देते हैं कैसे करते हैं अगर वो एम सी क्यूज पूछते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग एक ऑप्शन है डायफ्राम बी ऑप्शन है एबडोमिनल मसल थर्ड ऑप्शन है इंटरकोस्टल मसल मसल जबकि फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द बव तो वो क्या करेंगे वो एबडोमिनल मसल को लगा देंगे कि एबडोमिनल मसल जो सा है ये ब्रीथिंग में इन्वॉल्व नहीं होता जबकि फेडरल की बुक में साफ साफ ये लिखा हुआ है नेशनल बुक फाउंडेशन में कि एबडोमिनल मसल भी ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होता है जैसे अगर आप डी ब्रीथिंग करें तो आपके एबडोमन में पे भी थोड़ा सा फोर्स लगती है ता जब आप जोर से ठोकते हैं सांस या फिर निकालते हैं तो आपने इस पॉइंट को अपने माइंड में रखना कि एबडोमिनल मसल भी ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं इंस्पायरेशन सबसे अहम बात इंस्पायरेशन इज एक्टिव एंड एक्सपायरेशन इज पैसिव एक होता है हमारा जो रिब्स इंटरकोस्टल मसल इंस्पायरेशन के दौरान कंट्रैक्ट करते हैं कंट्रैक्ट करते हैं और रिब्स हमारे एलिवेटेड हो जाते हैं इस तरह से जो डायफ्राम है वो कंट्रैक्ट करता है और इसके अलावा वो नीचे हो जाता है ये जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है ये एक्टिव होता है जबकि एक्सपायरेशन में इंटरकोस्टल मसल जो हैं वो रिलैक्स करते हैं रिब्स नीचे आ जाते हैं जो डायफ्राम है वो भी डोम शेप जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स करता है और वो डोम लेक हो जाता है इससे हमारे बॉडी के अंदर स्पेस कम हो जाती है और हम हमारा जो लंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा को बाहर निकाल देता है तो इंस्पायरेशन है इसमें ए यूज होते हैं एक्टिव है एक्सपायरेशन पैसिव है लेकिन इन दोनों के दरमियान इन दोनों प्रोसेस में लंग 
ऑलवेज रिमेन पैसिव इनमें ना ए टी पी लगती हैं ना यूज़ होती हैं बल्कि ये पैसिव ही रहता है सो so, थोड़ा सा डिफरेंस है इंस्परेशन एक्सपरेशन में और लंग्स के रोल में अगर आपसे पूछेंगे इंस्परेशन के दरमियान लंग्स के ऊपर कितने ए टी पी यूज़ होते हैं दो तीन चार कोई भी नहीं कोई भी नहीं यूज़ होता क्योंकि लंग्स हमेशा ही पैसिव होते हैं पॉइंट नंबर अलेवन ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि फेडरल की बुक से लिया गया क्लियर है लेकिन फेडरल के बच्चे भी काफ़ी इसे गलत करते हैं अब मालिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन बाइंड टू फोर मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन का मालिक्यूल है ये ऑक्सीजन के चार मालिक्यूल से मिलता है अगर आपसे वो पूछे मालिक्यूल तो फिर है फोर अगर वो पूछे कितने एटम से मिलते हैं तो फिर है एट तो इस बात का अपने ध्यान से रखना वो आपसे क्या पूछ रहा है इस तरह से जो सा मायोग्लोबिन का मालिक्यूल है वो मायोग्लोबिन जोन थी वो एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल से मिलता है लेकिन अगर एटम की बात करें तो दो ऑक्सीजन के एटम से मिलते हैं मायोग्लोबिन जबकि एट एटम से मिलते हैं हेमोग्लोबिन मालिक्यूल का पूछ रहे हैं एटम का पूछ रहे हैं आपने इस बात को माइंड में रखना है डैश मिली ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यूज बाई हंड्रेड मिली ब्लड हंड्रेड मिली ब्लड से अगर करें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी से एक्जेल करती है तो वो है फोर मिलीलीटर लेकिन जो उनसे ऑक्सीजन हमारे टिश्यू को ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स के थ्रू हेमोग्लोबिन के थ्रू वो है टोटल फाइव मिलीलीटर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने याद रखने पॉइंट नंबर थर्टीन इन रेड ब्लड सेल हेमोग्लोबिन बफर एच पॉजिटिव आयन रिलीज बाई एच टू सी ओ थ्री विच फॉर्म इन रेड ब्लड सेल ये पॉइंट नंबर थर्टीन और फोर्टीन का एक डीप कंसेप्ट है इसे आपको अभी मैं क्लियर करता हूँ बाई कार्बोनेट एंड कलोरीड कलोराइड कैरियर प्रोटीन एग्जिस्ट इन रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन डेट मूव क्लोरिन एंड एच सी ओ थ्री आउट इसमें आपको चंद इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो क्लियर करता हूँ सबसे पहले लास्ट पॉइंट देख लेते हैं फिफ्टीन डिजर्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा इज इन एफिशियंट वे टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के तीन मेथड होते हैं एक वो हेमोग्लोबिन से मिल जाता है एक वो बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में सेवेंटी परसेंट बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में मूव करता है लेकिन जो सा मिलता है प्लाज्मा में यहाँ यूँ समझ लें कि जो सा सिंपली प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो चली जाती है ये बुक में लिखा हुआ ये इन एफिशेंट वे है सो आपसे पूछें विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन एफिशेंट वे टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एक उनमें हो बाई कार्बोनेट आयन दूसरा है मोग्लोबन तीसरा ब्लड प्लाज्मा तो आपने टिक करना है ब्लड प्लाज्मा के ऊपर अब बात करते हैं ये पॉइंट नंबर थर्टीन और फोर्टीन के ऊपर होता क्या है कि रेड ब्लड सेल में जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है तो वो मिल जाती है वाटर के साथ और बनाती है एच टू सी ओ थ्री यूँ समझ लें ये हमारा पेज है एक छोटा सा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आई हमारे पास डिफरेंट टिश्यू से रेड ब्लड सेल के अंदर ये आके मिल जाती है और बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड एच टू सी ओ थ्री एच टू सी ओ थ्री ब्रेक होता है एच पॉजिटिव में इसके अलावा एच सी ओ थ्री नेगेटिव में एच पॉजिटिव एंड एच सी ओ थ्री इन दो चीज़ों में हमारा ब्रेक होता है एच सी ओ थ्री एच टू सी ओ थ्री ब्रेक हो गया एच सी ओ थ्री में इसके अलावा एच पॉजिटिव में जो एच पॉजिटिव है ये मिल जाता है हेमोग्लोबिन के साथ क्योंकि एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा होगी तो पीएच लो हो जाएगी जब पीएच हमारी लो हो जाएगी तो यूँ समझ लें कि इसे बफर करना ज़रूरी है पीएच लो ज़रा भी चेंज हो हमारे ब्लड के तो हमारी डेथ हो जाएगी इसलिए जो एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन जनरेट होती है एच टू सी ओ थ्री के डिसोसिएट होने से उसे कंट्रोल इस तरह किया जाता है कि वो हेमोग्लोबिन से मिल जाता है हेमोग्लोबिन से मिलकर हेमोग्लोबिनिक एसिड बना देते हैं सो so, इस तरह से एच पॉजिटिव को कंट्रोल करते हैं लेकिन इस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं बाई कार्बोनेट क्लोराइड प्रोटीन ये क्या करती हैं जो एच सी ओ थ्री मिला होता है इधर बना होता है फर्ज करें ये छोटा सा गोल दे रहा है एच सी ओ थ्री नेगेटिव इसे मूव करते हैं आउट ये जाता है आउट जाके सोडियम से मिलता है बना देता है सोडियम बाई कार्बोनेट जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जाती है लेकिन बाहर होते हैं क्लोराइड नेगेटिव आइन ये कलोराइड नेगेटिव आइन इस जो कैरियर प्रोटीन होती हैं इनके जरिए अंदर आती हैं आके पोटाशियम से मिलते हैं केसियल बना देते हैं इस तरह से जो कलोरीन है ये इनसाइड मूव करते हैं जो बाई कार्बोनेट आइन है ये आउटसाइड डेड ब्लड सेल के मूव करते हैं जाके ये मिलते हैं सोडियम के साथ ये मिलते हैं पोटाशियम के साथ 
ये छोटा सा कंसेप्ट है जो कि हमारी बुक में या पंजाब वालों की बुक में अच्छी तरह से डिस्कस नहीं किया लेकिन फेडरल वालों ने अच्छी तरह से डिस्कस किया है अगर आपसे पूछिए यहाँ पर रेड ब्लड सेल में जो एच पॉजिटिव आयन जनरेट होता है एच टू सी ओ थ्री जब ब्रेक हो के एच पॉजिटिव आयन बनाता है तो फिर क्या होता है कि एच टू सी ओ थ्री ये ब्रेक हुआ इसने बना दिया एच टू सी ओ थ्री ने एच पॉजिटिव आयन तो ये जो एच पॉजिटिव आयन है ये इसकी ज्यादा कंसनट्रेशन हो तो ये तो नुकसान दिया इसको बफर करना जरूरी होता है इसे बफर कौन करता है एक ऑप्शन होगा इसे बफर करता है जी हेमोग्लोबन दूसरा ऑप्शन हो गया एच पॉजिटिव आयन को बफर करता है सी ओ थ्री नेगेटिव तीसरा ऑप्शन इसमें अमोनिया ग्रुप तो इसमें चंद ऑप्शन होंगे उसमें हेमोग्लोबन बफर करता है एच पॉजिटिव आयन को सो आपने इसको भी माइंड में रखना है ये थे चंद पॉइंट उम्मीद है जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी इनमें इन इन पॉइंट की कंप्लीट बुक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको प्रोवाइड की जा रही है आप व्हाट्सएप पर जाए व्हाट्सएप का लिंक अवेलेबल है वहाँ पर इन कंप्लीट पॉइंट को परचेज कर सकते हैं क्योंकि अब देखें एक मरतबा आपको ये तमाम पॉइंट हो गए क्लियर जब आप दूसरी मरतबा चाहेंगे कि इन पॉइंट को रिवाइज करें तो आप यूट्यूब पर आकर आपके पास इतना टाइम नहीं रहा कि आप दोबारा इन पॉइंट को रिवाइज करें तो अगर आपके पास बुक होगी तो आपको सिंपली टू मैक्सिमम टू मिनट लगेंगे बाकी इधर ये था ये पॉइंट का ये मकसद है इधर से इस तरह से एम सी आ सकते हैं तो इन पॉइंट की बुक प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है तो अगर कोई लेना चाहता है तो व्हाट्सएप का लिंक अवेलेबल है वो इजिली वहाँ पर जाकर परचेज कर सकता है होप यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफि